ബന്ധപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളെ നാം ഇവിടെ ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ചയായി വൈവാഹിക ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ കുറിച്ചാണ് നാം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വിവാഹത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഏത് പ്രായത്തിൽ വിവാഹം കഴിക്കണം എത്ര വിവാഹം കഴിക്കണം വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വധുവരന്മാർ എന്തെല്ലാം മാനദണ്ഡങ്ങൾ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് അവർ വിവാഹ ആലോചനകൾ നടത്തേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നാം ചർച്ച ചെയ്തു വിവാഹ ആലോചന വിവാഹം ഉറപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങ് വരെ നാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചർച്ച ചെയ്ത് നിർത്തി ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് വിവാഹത്തെ കുറിച്ചാണ് വിവാഹത്തിന്റെ അക്കുതിനെ കുറിച്ച് വിവാഹത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ദീന ഇസ്ലാം എന്ത് കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആദരമായ തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ മക്കളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് അയച്ച സന്ദർഭത്തിൽ വിവാഹത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു തങ്ങളുടെ സുന്നതുകൾ എന്താണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിവാഹം ആലോചിച്ചു വിവാഹാലോചനയുമായി ഒരു പുരുഷൻ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഉപ്പയെ സമീപിച്ച് അവർ പരസ്പരം വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവൻ ചെയ്യേണ്ട പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ച വിവാഹത്തിന്റെ തന്നെ നിർബന്ധമായ ഒരു ബാധ്യതയാണ് പെണ്ണിന് കൊടുക്കുവാനുള്ള മഹർ വിവാഹ മൂല്യം നിശ്ചയിക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കൽപ്പനയുടെ രൂപത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറയുന്നു നീ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോയാൽ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിന്റെ സഖിയായി നിന്റെ വിനയായി നിന്റെ കുഹയായി നീ കൂടെ കൂട്ടുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പെണ്ണിന് കൊടുക്കുവാനുള്ള സദാപ്പ് വിവാഹത്തിന്റെ മൂല്യം അഥവാ മഹർ നീ പൂർണമായി ആ പെണ്ണിന് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുക മഹർ ഒരു പെണ്ണിന് മഹർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വിവാഹത്തിന്റെ നിർബന്ധമായ ബാധ്യതയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹറ് കൊടുക്കണം മഹറിനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മഹറ് ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കൂടാൻ പാടില്ല പെണ്ണിനെ നിന്നെയാക്കി കളയുന്ന രീതിയിൽ മഹറ് കുറയാൻ പാടില്ല മഹാനായ ഉമർഹു ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഹുദ്ധുപയോഗിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലയോ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മഹറ് വിവാഹ മൂല്യം ഒരു പരിധി കപ്പുറത്തേക്ക് കൂട്ടിച്ചോദിച്ച് പുരുഷന്മാരെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ തക്കുവയുടെ അടയാളമായിരുന്നു അതെങ്കിൽ ദുനിയാവിൽ സമ്പത്ത് കൂട്ടി വാങ്ങി എന്നെ ഇത്ര കൂടുതൽ മഹർ നിന്നാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിമാനം കൊള്ളുവാനുള്ള വക മഹർ കൂട്ടുന്നത് ഒരു പെണ്ണിനുണ്ടായി എന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാസങ്ങൾ തന്റെ ബാല്യമാരുടെ അഭിമാനത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഗണിച്ചിരുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാസങ്ങൾ മഹർ കൂടുതൽ കൊടുത്ത് വിവാഹം കഴിക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ തക്കുവയുടെ മാനദണ്ഡമായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുമാണ് പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തക്കുവയുള്ള ആള് ഞാനാണെന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയ അഷ്റഫുൽ ഹൽത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിക്ക് വസന്തമാസങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഹർ കൊടുത്ത് വിവാഹം കഴിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഉമരവിന പത്താബ്രോദി അള്ളാഹു സഹാലാഹ് പറയുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മഹർ നിശ്ചയിച്ചു മാന്യമായ രീതിയിൽ കൊടുക്കണം ചില സഹാബാക്കൾ അവരുടെ നിവൃത്തി കേട്ടുകൊണ്ട് മഹറ് കുറച്ചു കൊടുത്ത സന്ദർഭം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീയെ രണ്ട് ഒരു ജോഡി ചെരുപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സഹാബി വിവാഹം കഴിച്ചു രണ്ട് ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് ഒരു ജോഡി ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് നീ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മഹറായി നിശ്ചയിച്ച് നീ ആ മനുഷ്യനെ വിവാഹം കഴിച്ചോ എന്ന് 
ചോദിക്കുകയും ആ പെണ്ണിന് അത് തൃപ്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഈ സഹാബിക്ക് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുവാനുള്ള കഴിവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അംഗീകരിച്ച സംഭവവും ഹദീസിൽ കാണാം തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സഹാബി വന്നു ഒരു പെണ്ണ് വിവാഹാലോചനയുമായി വന്നു ഒരു സഹാബി ആ വിവാഹം ഏറ്റെടുത്തു നിക്കാതെ കഴിക്കാൻ തയ്യാറായി എടുക്കുന്ന ചോദിച്ചു നിന്റെ അടുക്കൽ മഹർ കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സഹാബി പറഞ്ഞു ഇല്ല പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി നല്ലതുപോലെ നോക്കുക ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ ചെറിയ മോതിരമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടേ നീ വിവാഹം കഴിക്കാവൂ കാരണം മഹർ എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനഹുല നിശ്ചയിച്ച വിവാഹത്തിന്റെ നിർബന്ധ ബാധ്യതയാണ് അവസാനം ഈ സഹാബിയുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല അവസാനം ഈ സഹാബിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന സൂറത്തുകൾ മനപ്പാടമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സൂറത്ത് ഈ പെണ്ണിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന്റെ കൂലി നിന്റെ മഹറാണ് എന്ന് നിശ്ചയിച്ച് റസൂർ തങ്ങൾ നിക്കാഹ് കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു പെണ്ണിനെ നിന്ദിക്കാത്ത രീതിയിലും പരിധി വിട്ട് ഉയരാത്ത രീതിയിലും മാന്യമായ രീതിയിൽ ഒരു പെണ്ണിന് മഹർ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവെ നടക്കാറുള്ളത് പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ മഹർ കൂട്ടി പറയും കൂട്ടി പറഞ്ഞ് മഹർ അങ്ങനെ കെടുക്കും വിവാഹം കഴിയും ഇവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കും മഹറിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ ആലോചിക്കുന്നത് പോലുമില്ല മരിച്ച് നാളെ അത്താഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നാൽ ഈ മഹറ് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയായി നിങ്ങളുടെ മേലുള്ള കടമായി കിടക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ മഹർ കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഈ പെണ്ണ് നിങ്ങളെ കുരിച്ചു നിർത്തുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് പരിധി വിട്ട് മഹർ കൂട്ടി പറയരുത് അതീസുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അഞ്ച് പവനും പത്ത് പവനും ഒക്കെ മഹർ കൂട്ടി പറയും കഷ്ടിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ പവനോ കൊടുക്കും പറയുമ്പോൾ തന്നെ കാണും നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഇത് എന്താണെങ്കിലും എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ളതാണ് അവള് മറന്നുപോകും കൊടുത്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇനി ആരറിയാൻ അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന രീതിയിലൂടെ മഹർ കൂട്ടി പറയുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് നമ്മളുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അതീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ മഹർ നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹറ് തന്റെ ഭാര്യയോട് മഹർ നിശ്ചയിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ മഹർ ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശവും താല്പര്യവും ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് മഹർ പറയുന്നതെങ്കിൽ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വിധികാരിയായിട്ട് ഈ മനുഷ്യനെ ഹാജരാക്കുമെന്ന് ആദരവായ റസൂദുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് കൂട്ടി പറയരുത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നിഖാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആകെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടപാട് അത് മഹറാണ് പറയുമ്പോൾ അത് പറയണമല്ലോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ മറ്റുള്ള ചില മറ്റുള്ള ചില ആളുകളിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായ മാമൂലുകൾ ആചാരങ്ങൾ പവിത്രമായ നിഖാഹിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിക്കൂട്ടി നിഖാഹിന്റെ പരിശുദ്ധമായ അമലിനെ പോലും മലീമസപ്പെടുത്തുകയും ഒരുപാട് ഹറാമുകൾ ഹറാമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നിഖാഹിലേക്ക് കടത്തിക്കൂട്ടുന്ന ഒരു ഗതികേടിലേക്ക് ഇസ്ലാമിക സമൂഹം കൂപ്പുകുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാതെ വയ്യ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന വലിയ ഒരു അനാചാരമാണ് സ്ത്രീധനത്തിന്റെ സംവിധാനം എന്നുള്ളത് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പറഞ്ഞത് പെണ്ണിന് വിവാഹത്തിന്റെ മൂല്യം മാന്യമായിട്ട് കൊടുക്കണമെന്നാണ് അതിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല തന്ന ലക്ഷ്യം കത്തുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ ഒരു കുപ്പയും ഉമ്മയും എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ആ പെണ്ണിന് പ്രായപൂർത്തിയായി വിവാഹത്തിന്റെ പ്രായമെത്തി പക്വതയായി മറ്റൊരു പുരുഷന്റെ കയ്യിലേക്ക് പിടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന സമയം വരെ നെഞ്ച് ഉരുകിക്കൊണ്ട് നെഞ്ച് പൊട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു ഉപ്പയും ഉമ്മയും തന്റെ മകളെ വളർത്തി വലുതാക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് ജനിക്കുന്ന അന്ന് മുതൽ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ നാടിന്റെ സാഹചര്യം വെച്ച് തന്നെ പെൺകുട്ടി ജനിച്ചാൽ ആളുകൾ കുറ്റം പറയുകയും പുത്തുവാക്കുകൾ പറയുകയും നിസാരതയോടുകൂടി വിഷമം വിഷമത്തോടുകൂടി നമ്മളെ നോക്കുന്ന അവസ്ഥ അതൊക്കെ തരണം ചെയ്തു ആ കുഞ്ഞ് ഓരോ വർഷവും കഴിഞ്ഞ് ഓരോ വയസ്സും കഴിയുന്നതോടുകൂടി ആ ഉപ്പയുടെ മനസ്സിൽ തീയാണ് 
സ്കൂളിലേക്ക് പോയി ഒന്നിലോ രണ്ടിലോ പഠിക്കുന്ന പെൺകുഞ്ഞാണ് സ്കൂളിലേക്ക് പോയി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരേണ്ട സമയത്ത് സമയം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് വൈകിയാൽ പെൺകുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ആ ഉപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ തീയാണ് ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ അവരുടെ മുഴുവൻ സുഖങ്ങളും അവര് മറക്കുകയാണ് അവരവരുടെ ജീവിതം പോലും ആസ്വദിക്കാതെ എല്ല് മുറുകെ പണിയെടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ചോര നീരാക്കി പണിയെടുത്തുകൊണ്ട് ആ പെൺകുഞ്ഞിനെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് അയക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ മാതാപിതാക്കൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഇത്ര അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇത്ര സൂക്ഷ്മമായ രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ മകളുടെ ഓരോ അനക്കവും അനക്കവും വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ നെഞ്ചിന് തീയുമായി വളർത്തി വലുതാക്കിയ ഒരു ഉപ്പ ആ ഉപ്പയുടെ അധ്വാനത്തിനൊരു വില കൽപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ പെണ്ണിന്റെ അഭിമാനത്തിനൊരു വില കൽപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുസുബാനായ രീതിയിൽ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിലേക്ക് മാന്യമായി മഹറ് കൊടുക്കാൻ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ചെങ്കിൽ അതിനെ മുഴുവനും തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് നാം നമ്മളുടെ വിവാഹത്തിലേക്ക് സ്ത്രീധനമെന്ന മറ്റുള്ള മതങ്ങളിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത സംസ്കാരം നമ്മളുടെ വിവാഹത്തിലേക്ക് നാം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പള്ളിയിൽ നമസ്കരിച്ചിട്ട് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു യാചകൻ ഒരു പാത്രവുമായി നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നു സ്ത്രീധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാങ്ങാവോ വാങ്ങാൻ പാടില്ലയോ ഹറാമാണോ കറാമത്താണോ ശുഭഹത്താണോ ഈ മസ്കലകളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പള്ളിയുടെ വെളിയിൽ ഒരു യാചകൻ നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അന്നത്തിന് വേണ്ടി കൈനീട്ടുന്നു ഈ സമയത്ത് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് ജുമയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് യാചിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നവരെ വിരട്ടിയൊടിക്കരുത് മടക്കി അയക്കരുത് നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ അവനെ കൊടുത്താൽ നാളെ ആ ഗ്രത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുവാല സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സദക്കയുടെ പതാകിന് പറഞ്ഞ് അതിൽ പ്രേരിതനായി ഒരു മനുഷ്യൻ വെളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ അന്നത്തിന് വേണ്ടി യാചിക്കുന്നത് ആളുകൾ മുഴുവെ ആളുകൾ മുഴുക്ക് കാണ നിൽക്ക് ഉസ്താദിന്റെ വാക്ക് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ പിച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് അഞ്ച് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് രൂപയുടെ ഫുഡ് നാം ഇട്ടുകൊടുത്തു ഇട്ടുകൊടുത്തു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു ആളുകളൊക്കെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ പത്ത് രൂപ ഇട്ടുകൊടുത്ത അതേ പിച്ച പാത്രത്തിൽ നിന്ന് അവൻ യാതിച്ചുണ്ടാക്കിയ മുഴുവൻ പൈസയും പിടിച്ച് മറിച്ച് പോക്കറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയി നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയും സതക്ക കൊടുത്തവൻ എന്ന് പറയുമോ പിടിച്ചു മറിച്ചവൻ എന്ന് പറയുമോ ഇതുപോലെ അള്ളാഹു സുബാനുവാല മഹർ കൊടുക്കാൻ നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ആളുകളെ മുഴുവനും സാക്ഷി നിർത്തി പരസ്യമായി മൈക്കിലൂടെ ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് അഞ്ചോ ആറോ പവൻ അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ എൺപതോ ഗ്രാമ് ആ പെണ്ണിന് കൊടുക്കൂ എന്ന് പരസ്യമായി ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞ് വിവാഹം നടത്തിയിട്ട് ആളുകളൊക്കെ പോയതിനു ശേഷം സേനിന്റെ പിന്നിൽ വെച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ കോടികൾ സ്ത്രീധനമായി ആ പെണ്ണിന്റെ വാപ്പയിൽ നിന്ന് ആ പെണ്ണിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും കുറിച്ച് മഹർ കൊടുത്തവൻ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഹലാലായ വശങ്ങളുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരാൾ വിവാഹം കഴിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ച ആ പെണ്ണിന്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്തുണ്ട് പൂർണ്ണ തൃപ്തിയോടു കൂടി ആരുടെയും യാതൊരു വിധ പ്രേരണയും ഇല്ലാതെ തന്റെ മകളെ നിക്കാഹ് കഴിച്ച ഈ മരുമകൻ എനിക്ക് എന്റെ മകനെ പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു വിഹിതമില്ല എന്റെ മകളെ നിക്കാഹ് കഴിച്ച മകന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു ഇത്ര സമ്പത്ത് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പൂർണ്ണ തൃപ്തിയോടു കൂടി തന്നാൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം എന്നല്ലാതെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇന്ന് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ് നാം ആലോചിക്കണം കാശുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അവർക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്ത് കെട്ടിക്കാം ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളില് വിവാഹപ്രായം എത്തിയിട്ടും നാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഈ മാമൂലിന്റെ പേരിൽ ഈ ഷെറിന്റെ പേരിൽ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വിവാഹപ്രായം എത്തിയിട്ടും സ്വന്തം വികാരങ്ങൾ കടിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവന്റെ പെൺമക്കളുടെ കണ്ണീരിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നാളെ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സമ
ഇന്ത്യയിലെ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ പാവപ്പെട്ട കാണാൻ ചൊറുചുറുക്കുള്ള സ്ത്രീകളെ ബ്രിട്ടീഷുകാരായ ആളുകൾ അവരുടെ ബെഡ്റൂമുകളിലേക്ക് വേഷ്യകളായി വ്യഭിചാരത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചുകൊണ്ടു പോവുകയും അവരുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ആ സ്ത്രീകളെ അവർ പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോകാൻ സമയമായപ്പോൾ ഇവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾ അവരോട് ഇവരുടെ വാപ്പയും ഇവരുടെ അച്ഛനമ്മമാർ ഇവരുടെ വാപ്പയും ഉമ്മയും ചെന്നിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വെപ്പാട്ടികളായി ഞങ്ങളുടെ മകളെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരെ വെച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പം മാന്യതയുള്ള ഒരൊറ്റ ചെറുപ്പക്കാർ പോലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുന്നില്ല നിങ്ങൾ അതിനൊരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു തരണം ഉടനെ പാശ്ചാത്യ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പരിഹാരമാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് അയക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നിബന്ധന കൂടി വെക്കുക എന്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിപ്പി കഴിക്കുന്നവന് ഞാൻ ഇത്ര സ്വർണം നൽകാം ഇത്ര സമ്പത്ത് നൽകാം എന്നൊരു നിബന്ധന കൂടി വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് അയക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീധന സംവിധാനം വന്നത് എന്ന് അല്ലാമ മന്തൂർ നൊഹ്മാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലേഹി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് നാം ആലോചിക്കണം അള്ളാഹു സുബാന വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രകളായ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അവരുടെ അവർക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ അവരെ നല്ലതുപോലെ നോക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെണ്ണിന്റെ ഉപ്പയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളുടെ പള്ളികളിൽ കേരളത്തിലെ ഓരോ പള്ളികളും പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഓരോ ചുമയ്ക്കും റമദാനിലെ ഓരോ വസന്തകൾക്കും ഓരോ ഉപ്പമാരെ ഓരോ സഹോദരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സ്വന്തം പെണ്മക്കളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചയക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ തെണ്ടാൻ ഇറങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ യാചിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന യാചകരായ ഓരോ ഉപ്പമാരെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വർഷങ്ങളോളം പത്തും ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷവും സ്വന്തം പെൺമക്കളെ ചോര നീരാക്കി അധ്വാനിച്ച് പോറ്റി വളർത്തിയ ആ ഉപ്പ ആ മകളെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരാണിന്റെ കയ്യിലേക്ക് പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തെണ്ടാൻ കേരളത്തിലെ പള്ളികളിൽ തെണ്ടാൻ ഇറങ്ങുന്ന ഉപ്പമാരെ കേരളത്തിലെ പള്ളികളിലെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലെ നിത്യ കാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി പിരിവിനായി വന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഥയുണ്ട് ഹദീസുകളിൽ മഹാനായ അബു ഹുറേറാഹുഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രമുഖനായ ശിഷ്യൻ അബു ഹുറേറാഹുഹാലാഹുഹാലാഹുഹാലാഹുഹാലാഹുഹാലാഹുഹാലാഹുഹാലാഹുഹാലാഹുഹാലാഹുഹാലാഹുഹാലാഹു
നിനക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കടം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബിസിനസ് തുടങ്ങണം നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു വിവാഹം കഴിക്കാം വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ആ പെണ്ണിന്റെ ഉപ്പയുടെ പൈസ കൊണ്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ വീട് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കടം മാറ്റാം ഇന്ന് കേരളത്തില് ജാഹരിയ കാലഘട്ടത്തില് അബൂ ജഹലിന്റെയും അബൂ ലഹാബിന്റെയും ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ പെൺകുട്ടികളെ അപമാനത്തിന്റെ പേരിൽ ജീവനോട് കൂടി കുടിച്ചു കൂടിയിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീധനം എന്ന സംവിധാനത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ മാമൂലിന്റെ പേരിൽ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കുട്ടി പെണ്ണാണെന്നറിയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ജാഹിരിയത്തിലെ അബൂ ജഹല് അബൂ ലഹബ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ കടുത്ത രീതിയിൽ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് പിറക്കുവാനുള്ള അവകാശം പോലും കൊടുക്കാതെ വയറിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് അബോട്ട് അബോട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കേരളം എത്തിയെങ്കിൽ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ചോദിക്കും വൈദൽ കേരളത്തിൽ സ്ത്രീധനത്തെ വയന്നുകൊണ്ട് തന്റെ മകളെ കെട്ടിച്ചയക്കുവാനുള്ള ഭീമമായ ചിലവിനെ വയന്നുകൊണ്ട് എത്ര ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും തന്റെ മക്കളെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ചെറുപ്രായത്തിലെ എത്ര പെൺമക്കളെ കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ പെൺമക്കളെ മുഴുവനും നാളെ അള്ളാഹു എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മുമ്പിൽ തീർത്തും വിശുദ്ധ പ്രധാനാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ആ പെണ്ണിനോട് ചോദിക്കും മോളെ എന്ത് കാരണത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് തല കാണിക്കുവാൻ പോലും അവകാശം കിട്ടാതെ നീ അറുമ്പല ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ മക്കൾ ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഇതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ഇതിനെ വളരാനുള്ള എല്ലാവിധ വെള്ളവും പറവും കൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എന്നെയും നിങ്ങളെയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടി പറയും ഇവരുണ്ടാക്കി വെച്ച മാമൂലുകളുടെ പേരിലാണ് ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവെ നീ ലളിതമാക്കിയ നിഖാഹിനെ ഇത്ര കൂടുതൽ പർവ്വതീകരിച്ച് ഇവര് ഈ മാമൂലുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പറയും ഞാൻ ഇന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്തിനാണ് നിഖാഹിന്റെ നിഖാഹ് എന്ന പവിത്രമായ ഈ ആരാധന തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിഖാഹ് കഴിക്കാൻ പെണ്ണിന് കൊടുക്കാനുള്ള മഹലത്തിന്റെ കയ്യിലില്ല ആ പെണ്ണിന്റെ മുമ്പയിലെ പൈസ വാങ്ങാതെ നിനക്ക് കാറ് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വിവാഹത്തിന്റെ അന്നിടുന്ന ഡ്രസ്സ് പോലും നിനക്ക് വാങ്ങാനുള്ള വകയില്ല എങ്കിൽ നീ നോമ്പ് പിടിച്ചോ ഇന്ന പൂലും നോമ്പ് പിടിച്ചതിന്റെ വികാരത്തെ ക്ഷമിപ്പിക്കാനാണ് വസ്സലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ആലോചിക്കണം എത്രയോ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളായ യുവതികൾ വിവാഹപ്രായം എത്തിയിട്ടും അവരെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് അയക്കുവാനുള്ള വകുപ്പുകൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവരെ ഇന്നും വീടുകളുടെ ഉള്ളിൽ അവിവാഹിതരായി കഴിയുകയാണ് എത്രയോ ആളുകൾ വ്യഭിചാരം എന്ന മഹാഭാവത്തിലേക്ക് പ്രായമായിട്ടും അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല നിശ്ചയിച്ച ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ അവരുടെ വികാരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവരുടെ വീടുകളുടെ വീടിന്റെ മുള്ളുകളിൽ എത്രയോ സ്ത്രീകൾ കഴിയുന്നു എത്രയോ ആളുകൾ വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എത്രയോ ആളുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിന് പോലും ഒളിച്ചോടി പോകുന്നു ഇതിന്റെ ഒക്കെ കാരണക്കാരൻ നമ്മളാണ് നിഖാഹിന്റെ തുടക്കം തന്നെ ശരിയായില്ല എങ്കിൽ ഹലാലായ സമ്പത്ത് കൊണ്ടായില്ല എങ്കിൽ ഹറാമ് കഴി ഹറാമ് കടന്നുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിഖാഹേ പ്രശ്നമാകും മഹാനായ അഷ്റഫലി നാനബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി നിഖാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബിൽ അദ്ദേഹം നൂറ് മാമൂലുകളെ നൂറ് അനാചാരങ്ങളെ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു നിഖാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളുടെ നാടുകളിൽ നടക്കുന്ന നൂറ് അനാചാരങ്ങളെ എണ്ണിയിട്ട് ഇതിൽ ഓരോ അനാചാരത്തിനും ചിലതിൽ ഒരു ഹറാമുകൾ ഉള്ളതുണ്ട് രണ്ട് ഹറാമുകൾ ഉള്ളതുണ്ട് പത്ത് ഹറാമുകൾ ഉള്ളതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത് ഹറാമുകൾ വരെ എത്തുന്ന അനാചാരങ്ങൾ നമ്മളുടെ നിഖാഹുകളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെയെല്ലാം എണ്ണിയിട്ട് അഷറബലി ദാനവി റഹ്മഹുദ പറയുന്നു ശരാശരി ഒരു ഒരു ചടങ്ങിൽ മൂന്ന് ഹറാമ് വെച്ച് കൂട്ടിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് മുന്നൂറ് ഹറാമുകളുണ്ട് ഈ മുന്നൂറ് ഹറാമുകൾ ഒരു വിവാഹത്തിൽ കടന്നുകൂടിയാൽ അവന്റെ വിവാഹം എങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുനോട്ടമുള്ളതാകും അള്ളാഹുവിന്റെ തറക്കത്ത് ലഭിക്കുന്നതാകും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നതാകുമെന്ന് അഷ്റഫലി ദാനവി റഹ്മഹുദ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹലാല് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിന്റെ
എത്രയോ ഉപ്പമാര് വേദനിച്ച് നമ്മളുടെ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ സ്വന്തം വൃക്ക പോലും മകളെ കെട്ടിച്ചയച്ച കടം തീർക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം വൃക്ക പോലും വിറ്റ ഉപ്പമാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ജോലി ചെയ്ത ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരു റമദാനിൽ ഒരു ദിവസം മസറിന് ഒരു ഉപ്പം വിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നാല് പെൺമക്കളാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് മക്കളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് അയച്ചു ഇനി രണ്ട് മക്കൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ഒരു മകളുടെ കടം തീർക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം സ്വന്തം വൃക്കമിട്ടു ഇതിനാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സമാധാനം പറയും തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു മുസ്ലിമിനും മറ്റൊരു മുസ്ലിമിന്റെ സമ്പത്ത് പൂർണ്ണ തൃപ്തിയില്ലാതെ അനുവദനീയമാവുകയില്ല മഹാനായ ജഗരിയ റഹ്മുല്ലാഹി അലഹി ഹറാമായ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ദൂഷ്യം വേണ്ടെന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ ഹറാമായ ഒരു രൂപ ഭക്ഷിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട എഴുന്നൂറ് നമസ്കാരം അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പകരം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു മനുഷ്യൻ ഹറാമായ ഒരു രൂപ ഭക്ഷിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട എഴുന്നൂറ് നമസ്കാരം അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ ജിന്ന ഹറാമിന് പകരം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത്ര ഗൗരവമാണ് ഹറാമ് ഞാൻ നിങ്ങളും ആലോചിക്കണം ഈ ഹറാമുകളൊക്കെ തിന്ന് നമ്മളൊക്കെ വലിയ മാന്യന്മാരായിട്ട് നടക്കുകയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നിഖാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഏക സാമ്പത്തിക ഇടപാട് മഹറാണ് സദാഹാണ് അത് മാന്യമായ രീതിയിൽ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നിഖാഹ് അതിനുശേഷം നിഖാഹ് നിഖാഹ് വളരെ ലളിതമാണ് പരസ്യപ്പെടുത്തണം കുറച്ച് അടുപ്പക്കാരെയും ബന്ധുക്കളെയും ഒക്കെ വിളിക്കണം വിളിക്കൽ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആരെയെങ്കിലും ഒക്കെ വിളിക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ കാലങ്ങളോളം വിണ്ടാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ നിഖാഹ് നിഖാഹ് കഴിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ആ വധുവിന്റെ വരന്റെ ഉപ്പയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ വലിയ ടെൻഷനിലായിരിക്കും ചിലപ്പോ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ തന്നെ ആയിരിക്കും വിളിക്കാൻ വിട്ടുപോയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെടേണ്ടവരായിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങ് ചെന്നേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോഴാണ് വിളിച്ചത് വീട്ടിൽ വന്ന് വിളിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പോകില്ല അല്ലെങ്കിൽ കത്ത് എനിക്ക് തന്നില്ല കത്ത് തരാതെ വിളിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരോ വിളിച്ചപ്പോ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ മാത്രമേ വിളിച്ചുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വിളിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയില്ല ഈ വാശിയൊന്നും പാടില്ല നിഖാഹിനെ ആളുകളെ ചുരുക്കി വിളിക്കുക നിഖാഹിന് വിളിച്ചാലും പോകേണ്ടത് വലിയമറ്റാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ആഴ്ച പറയാം അപ്പൊ നിഖാഹ് കുറച്ച് പരസ്യമായിട്ട് നടത്തണം രണ്ടാമതായി പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടത്താൻ ശ്രമിക്കണം ഇമാം തിരുമതി റഹ്മുല്ല ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പള്ളികളിൽ വെച്ച് നടത്തുക കാരണം അതൊരു ചടങ്ങാണ് അതൊരു വിവാദത്താണ് ബലിഷ്ടമായ കരാറ് എന്ന് അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ് നിഖാഹ് അപ്പൊ ആ നിഖാഹിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറക്കത്തുകൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അത് പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടക്കണം നിഖാഹിന് വേണ്ടത് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന വരൻ ആ പെണ്ണിന്റെ വലിയ അത് ഉപ്പയായിരിക്കും ഉപ്പ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പാന്റെ ഉപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട അടുത്ത ബന്ധുക്കളായ ആളുകൾ ആരുമില്ലെങ്കിൽ ആ പെണ്ണ് പകരക്കാരനാക്കുന്ന ഒരു ഹാക്കി നിഖാഹ് നടത്തുക രണ്ട് സാക്ഷികൾ വേണം ഈജാബും കബൂലും വേണം രണ്ട് നല്ലവരായ പാസ്സിമല്ലാത്ത രണ്ട് സാക്ഷികൾ നിഖാഹിന് വേണം ഈജാബും കബൂലും വേണം ഉപ്പ പറയണം ഞാൻ എന്റെ മകൾ ഫാത്തിമയെ ഇത്ര മഹറിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു ഈ വരൻ പറയണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നിഖാഹിന് തൃപ്തിയോടുകൂടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതോടുകൂടി പ്രശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലെ നിഖാഹ് കഴിഞ്ഞു ഇത്ര ലളിതമാണ് നിഖാഹ് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തോ വലിയ ചടങ്ങാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്തോ വലിയ ഒരു ഇന്ന് നമ്മളുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു വിവാഹം കഴിയുമ്പോൾ വലിയ മല മറിച്ചതുപോലെ മല മറിച്ചിടുന്നതുപോലെ വലിയ ഭാരമായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ നിക്കാറിന് ഉള്ളത് ഏറ്റവും പറക്കത്തുള്ള നിക്കാഹ് അത് ഏറ്റവും ചെലവ് ചുരുങ്ങി ലളിതമായിട്ട് നടക്കുന്ന നിക്കാഹാണ് ഞാനൊരു സംഭവം പറയാം ഒരു നിഖാഹിനെ കുറിച്ച് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ നിക്കാഹ് നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് നിക്കാഹ് നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ്സും മഹിമയും കാണിക്കുവാനുള്ള ഒരു വേദിയായി നിക്കാഹിന് നമ്മൾ മാറ്റിയെങ്കിൽ 
പണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ സമ്പാദിച്ച പണത്തിന്റെ അഹങ്കാരവും കൊഴുപ്പും കാണിക്കുവാനുള്ള ഒരു മാർഗമായി നിക്കാഹിനെ മാറ്റിയെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അന്തസ്സ് നടിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തറവാടികളായ രണ്ടാളുകൾ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മകൾ ഫാത്തിമ ബിന്ദ് മുഹമ്മദ് ിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ പെട്ട അലിയബിന് അബിഹു താലു ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ പെട്ട രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം വധുവോ വസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഫാത്തിമസു അഹബുൻ നാസിയിലയ്യ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഫാത്തിമയെയാണ് ഫാത്തിമസു ഫാത്തിമ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടമാണ് എന്റെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ന് നബിത കൃഷ്ണാഹു അലിക്ക് വസന്റെ മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞ പുന്നാര മകൾ ഫാത്തിമ വധു വരൻ അലീബിന് അബി താലിബ് റോദി അള്ളാഹു താലാൻഹു എപ്രകാരമാണോ അതുപോലെയാണ് അലിയെ നീ എനിക്ക് എന്ന് ബിരുദാഹു അലിഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവരുടെ നിക്കാഹ എത്ര ലളിതമാണ് അലി റബി അള്ളാഹു താലാഹു അറിഞ്ഞു ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹു അഹ്ക്ക് കല്യാണാലോചന വരുന്നു എന്ന് അലി റബി അള്ളാഹു അഹ്ക്കുവിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹു അഹ്ക്കെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് അലി റബി അള്ളാഹു താലാഹു നേരെ നബിദങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നു തങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മസ്ജിദ് നബവിയിൽ സഹാബാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അലി റബി അള്ളാഹു താലാഹു കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറങ്ങി ചുറ്റി നടന്നു കാരണം ദലിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാൻ അലി റബി അള്ളാഹു അഹ്ലുവിന് നാണക്കേടാണ് അലി റബി അള്ളാഹു താലാഹുവിന്റെ നടത്ത കണ്ടപ്പോൾ നബിതങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അലിയെ എന്താ വന്നത് അലി റബി അള്ളാഹു താലാഹു പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല നബിയെ അലി റബി അള്ളാഹു താലാഹുവിന്റെ ചോദിക്കുവാൻ തുറന്ന് ചോദിക്കുവാനുള്ള വിഷമം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു എന്റെ മകൾ ഫാത്തിമാനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു തരുമോ എന്ന് കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ വന്നതാണോ അലിയെ അലി റബി അള്ളാഹു താലാഹു പ്രതിക്ക് തലയാക്കി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വിവാഹ മൂല്യം നൽകി ഇവിടെ ഹലാലായ കാര്യമാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അലി റബി അള്ളാഹു താലാഹുവിന് ചോദിച്ചാൽ പോലായിരുന്നു ഞാൻ വലിയ കുടുംബക്കാരനാണ് എന്റെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒത്തിരി പൈസ സംഭാവനകൾ വരുമല്ലോ തങ്ങളുടെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തങ്ങളരിക്ക് തരുമല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലായിരുന്നു അലി റബി അള്ളാഹു താലാഹ് പറഞ്ഞു നബി എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല നബിത മുസല്ലാഹു അലി ദിവസല്ലാച്ചു തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഐന അലിയെ നിനക്ക് ഞാൻ ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ഗനീമത്ത് വന്നപ്പോൾ നിനക്കൊരു പടച്ചട്ട തന്നില്ലേ ആ പടച്ചട്ട നിന്റെ കയ്യിലില്ലേ അലി അലി റബി അള്ളാഹു താല എന്ന് പറഞ്ഞു ഉണ്ട് നബിയെ എങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ട് വരിക അത് കൊണ്ടുപോയി നാനൂറ് ദിർഹമിന് വിറ്റു ആ കാശുമായി നബിദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു തങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന കുറച്ച് സഹാബാക്കളെ ഒക്കെ വിളിച്ചു നിക്കാഹ് നടന്നു നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞു ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ നിക്കാഹാണ് ഇത്ര ലളിതമായിട്ട് നടന്നത് നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞു നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അലി റബി അള്ളാഹു താലാഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മകളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അടുത്ത ചടങ്ങ് നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ചടങ്ങ് മകളെ കൊണ്ടുപോയി ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അത് ഇന്ന് നമ്മളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് പോലെ രണ്ടും മൂന്നും ബസ് ആ പെണ്ണിന്റെ 
ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ബസ് നിറച്ചാണെന്നും പോകണ്ട ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളെ വിളിച്ച് ചെറിയ ഒരു അടുത്ത ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ വിളിച്ച് അവരുമായി ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോയി ആ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിൽ ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ചില സ്ത്രീകളെ കൂട്ടി അലി റബി അള്ളാഹു താലാഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു എന്നിട്ട് അവരോട് വീട്ടിൽ നിബിധങ്ങളും ചെന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ രാത്രിയാണ് ഇഷ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരാതെ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അലി റബി അള്ളാഹു താലാഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അലി റബി അള്ളാഹു താലാഹുവിനെ വളർത്തിയത് തങ്ങളാണ് തങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൊച്ചാപ്പയുടെ മകനാണ് അലി റബി അള്ളാഹു താലാഹു വളർത്തിയതും തങ്ങളാണ് അലീവിന് അബീതാലുവിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹദീയകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ തങ്ങളെ കൊടുക്കാനുള്ളൂ എന്ന് തങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളും അലി റബി അള്ളാഹു താലാഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തയച്ചു തങ്ങളുടെ പൈസ കൊണ്ട് ഒരു ബെഡ് വാങ്ങി ബെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുല്ലിൻ ഈന്തപ്പനയുടെ മരത്തിന്റെ ചോറ് നിറച്ച ഒരു ബെഡും ഒരു തലയിണയും വെള്ളം പോരാൻ ഒരു പാത്രവും അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ അലി റബി അള്ളാഹു താലാഹു ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ വീട്ടിലേക്ക് റസുദ്ദാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ കൊടുത്തയച്ചു കൊടുത്ത അയച്ചതിന് ശേഷമാണ് നബിദ് നസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇവരൊന്നും ചെയ്തില്ല ഇഷ നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം നബിദ് നസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ അലി ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹു അൻഹുമ ഇവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു വീട്ടിലേക്ക് വന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ രാത്രി എങ്ങനെയായിരിക്കണം നബിദ് നസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു തങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി രണ്ടുപേരുടെയും ഇടയിൽ ഇരുന്നു രണ്ടുപേരുടെയും തോളിൽ കൈവച്ചു എന്നിട്ട് ദുഹാ ചെയ്തു അള്ളാഹുമ്മ ഇന്ന അലിയൻ അഹബുന്നാസി ഇലൈ ഇലയ്യ അള്ളാഹുവെ അലിയ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് നീ തൃപ്തിപ്പെടണമേ അള്ളാഹുവെ ഫാത്തിമ എന്റെ മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ് അവളെയും നീ തൃപ്തിപ്പെടണമേ എന്നിട്ട് അവരുടെ നെറ്റിയിൽ കൈവച്ച് ദുഹാ ചെയ്തു അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക അലി റബി അള്ളാഹു താലാഹുവിനോട് ദുഹാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക ഖൈറഹ വ ഖൈറമാ ജബൽതഹ അലൈഹി വ അഊദു ബിക മിൻ ശരിഹ വ ശരി മാ ജബൽതഹ അലൈഹി അള്ളാഹുവെ ഈ പെണ്ണ് ഈ പെണ്ണിലുള്ള മുഴുവൻ നന്മയും ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ഈ പെണ്ണ് കാരണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന മുഴുവൻ നന്മയും ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ഈ പെണ്ണിലുള്ള മുഴുവൻ തിന്മകളിൽ നിന്നും ഇവിടെ കാരണമായി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള മുഴുവൻ തിന്മകളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ തേടുന്നു എന്ന് അലി റബി അള്ളാഹു താലാഹുവിനെ കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്തു ചെയ്യിപ്പിച്ചു ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവരെ രണ്ടുപേരോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് രണ്ടിറക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുക എന്ന് റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ അലി ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹു അൻഹുമായോട് പറഞ്ഞു അവളുടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രാത്രിയിലുള്ള സംഭവമാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യ രാത്രി വധുവിന്റെ ആങ്ങളയുടെ കൂട്ടുകാർ അല്ലെങ്കിൽ വരന്റെ കൂട്ടുകാര് കള്ളും പൊട്ടിച്ച് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഹറാമാക്കിയ മുഴുവൻ ഹറാമകളും കാണിച്ച് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ പോലും തകരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹറാമുകളും തോന്നിവാസങ്ങളും വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണിക്കുന്ന ദിവസമായി ആദ്യത്തെ രാത്രി മാറിയെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഒരു വധുവിന്റെയും വരന്റെയും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തന്റെ ഭാര്യയുമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ രാത്രി തുടങ്ങേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വ്യക്തമായി കാണിച്ചു തരുന്നു ഇൻഷാല്ല അടുത്താഴ്ച അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പറയാം അള്ളാഹു സുബാനഹുല 